Agora, Edita, é, como você fala português, provavelmente você sabe muita coisa sobre os países que falam português. Você sabe o que, que vem na sua cabeça quando alguém te diz a palavra Brasil? Brasil, a primeira palavra, acho que é carnaval. Carnaval? <risos> carnaval, Rio de Janeiro, praia, praia. é isso, sim. Dança, alegria, samba, assim, samba felicidade, caipirinha, talvez. festa. E as bebidas Sim. brasileiras também? E caipirinha, saque, saque na verdade é japonês, não é? É, mas lá tem. Mas deve ser bastante. Tem isso. Uma influência japonesa. Uhum. E o que, é que você sabe assim, do Brasil, de alguma coisa interessante que você, sei lá, você viu, alguma coisa? Tem alguma coisa que você sabe do Brasil? Eu acho que há é muita coisa interessante no Brasil, mas principal para, para os polacos verem, eu acho que é o Jesus Cristo no Rio de Janeiro. Ah, o Cristo Redentor. É, co, é co, sim. É e vocês têm uma, um maior aqui, né? Sim, temos, mas foi construído há pouco tempo. No... Eles ganharam da gente. Sim, ó. Com três metros, acham. eu acho. Isso, é, é capaz. Quando eu cheguei na Polônia, acho que eu tinha acabado de construir, acho que tinha um ano, que eu, quase um ano. Eu já não me lembro que não fica deste lado da Polônia. É, fica na parte bem, da Alemanha, sim. exato. Então você, você, você já foi no Brasil alguma vez? Conhece? Sim. É? Sim, foi duas vezes. Duas? Sim, e duas vezes só fui a São Paulo e a Rio de Janeiro, porque os meus amigos. Eu basicamente fui lá visitar os meus amigos com, com os quais morei na Austrália. Ah, o pessoal da Austrália. Ah, então eles são todos do interior de São Paulo. Entendi. Ah, então eu fiquei, pela primeira vez, fiquei quase um mês. Quase um mês, eu fui em janeiro. Aqui na Polônia estavam menos, menos 10 graus quando fui e Oxe. cheguei em São Paulo e estavam tipo 40. É maravilha, hein? Sim, e quando <risos> voltei. Do inverno. Sim, quando voltei estava menos 20 aqui, olha a diferença. Credo. Isso na época, é porque realmente o verão lá é o nosso inverno aqui, né? Isso. Mas em janeiro vai até, vai até março. Ah, legal. E você conhece alguma, sei lá, alguma música brasileira? Eu conheço bastante. É bastante? <risos> Mas infelizmente, infelizmente, não sei. É. Eu adoro sertanejo. Você é sertanejo? Sim, eu adoro. Perfeito, pô. Eu sou, sou de Minas Gerais, gente, é caipira. Ah, né? então sertanejo. tá. Você... Aí de sertanejo eu posso falar muito. Você conhece Bruno Marrone, o pessoal assim? Sim, o Jorge Matheus. Sério, Jorge Matheus, quem mais você lembra de cabeça? O pessoal deve estar tá chocado em casa agora assistindo isso. Fred Gustavo, Fernando Sorocaba, <risos> Maria <risos> Cecília. Você não conhece o Rio Negro e Solimões, não, né? Quais? Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões, não? Não. Ah, beleza, é porque também é, é demais, seria quem demais. Quem canta, acho que sim, quem canta o Cimenta. Música. É, aquele Sim. é estratégia velho. Sim, o meta? Antigo, mais antigo. Você lembra o pedaço? Não evidências. Lembro. Pô, Evidências é velho, hein? Caraca, Como que chama? Como que chama? Se chama? Vocês eram menores de Fabiano, é. Pô, você sabe mais que eu, nem sei disso, não. Ai, eu não conheço. Você sabe muito mais do Brasil que eu. E alguma novela que você assistiu, sei lá, do Brasil? Ah, a novela me falou da Avenida do Brasil. Eu vi dois capítulos e depois fui embora do Brasil e não deu tempo pra ver mais. Então, essa novela tava passando no canal novo aqui na é Polônia. Tá. Tava passando, eu vi outro dia, liguei, eu, eu olhei assim e falei, gente, eu tô entendendo o que o pessoal tá falando na televisão. Tava em polaco, não é? Tava que em do, português. Do lado. Com aquele é Polsk Lector, né? Com o leitor polonês isso. em cima. Isso. Mas quando falava, eu entendi. Eu falei, gente, isso tá errado. Eu não, não entendo sim. nada que fala na televisão. Por que eu tô entendendo? Eu tenho porque eu falo as almoças, cara, eu tava só com dor. Eu acho que é desta novela. É desta novela. Não vou chorar, mas eu acho que sim. Entendi, sim. entendi. Entendeu? Legal, cara, legal. E qual que você acha assim? As diferenças, talvez já que você já visitou o Brasil, uhum. você conhece a nossa cultura, você fala é, português fluente e qual que você acha que é a diferença maior assim, entre a nossa cultura brasileira e a cultura polonesa? Não sei, o estilo de vida. É o estilo de vida, mas não acho que os polacos são mais tensos. É? Não sei nem explicar, mas levam coisas muito mais a sério do que o brasileiros. A gente tá sempre brasileiros tudo balada, alegre, né? tudo feliz, sempre tudo bom, tudo... <risos> vamos pra balada. Vamos pra balada. É, Sim. Isso, é, isso é verdade, isso é verdade. A gente é bem, bem divertido. Né? E agora, quando você, por exemplo, para quem tá no Brasil que não conhece cultura polonesa, quando a gente visita alguém na Polônia, por exemplo, para jantar, uhum. existe alguma regra que a pessoa tem que fazer? Aí, primeira coisas, assim? coisa, nós não temos jantar na Polônia. Nós Poxa, temos né? uma refeição grande por dia. Nós começamos com um pequeno almoço de manhã, como okay. vocês provavelmente, depois vem Que horas, segundo... por exemplo? Entre... Antes do trabalho. Antes do trabalho, às 8 da manhã? 7, 7, 8, depende. Entendi. Isso é será um café da manhã, por exemplo, sim, né? Sim, sim, é café. Café da manhã, isso. Tá, e o que vocês comem nesse horário? Um pão? 
um pão com manteiga, com fiambre, tomate, tá. isso, ou então leite com cereais, tá. vai precisar chá, café. Entendi. Isso é de manhã, entre as 8 e 10, antes de ir para o trabalho? Sim. Tá, e no trabalho vocês, vocês almoçam? Não, nós não temos Vocês não almoçam no jantar? Nós temos, nós temos tipo, o segundo almoço. Ah, tá. Segundo almoço, o segundo pequeno almoço. O segundo café, café da manhã. manhã. Um Sim, primeiro café da manhã ou o segundo café da manhã? Sim. Na verdade, eu trabalho numa empresa internacional. Aí, como vem muitos estrangeiros, Sei. toda a gente começou a almoçar. Sério? Sim, eu lá para meio-dia, uma da tarde, começamos a almoçar. Mas normalmente, como se alguma coisa no trabalho, uma coisa não é grande refeição, não é com sopa, não é o primeiro prato, não é o segundo prato, nada disto. Ah, é como se alguma coisa, sim. E depois, com família, às quatro, cinco da tarde, às cinco da tarde, mas com família, é um almoço, jantar. E aí é. vocês comem o quê? Vocês comem... Comida sopa, pesada? vem primeiro ah, prato, sopa. que é sopa, junta a família toda, como sopa, e depois vem o segundo prato. Sei. Que é, pode ser tudo, pode ser frango, sempre há, normalmente, há carne ou peixe, Sei. depois batata frita ou arroz ou massa, e depois é salada, um terço, um terço, um terço. Ah. É que pode ser que é o mais tradicional. Ah, agora entendi, Sim. realmente, por que vocês não são ninguém gordo na Polônia? Porque eu não vejo ninguém gordo, porque ninguém almoça, ninguém janta. <risos> O pessoal só vive de café da manhã. Termo. A galera só no café da manhã, aí sim. sim. E, e nesse caso de quando você visita alguém para esse almoço, café, que você falou, que não é jato nem almoço, o que, que a pessoa tem que fazer? Se eu brasileiro estou visitando um polonês, qual que é a dica que você daria para mim? Ah, eu trazia uma prenda. Uma, não, ah, um presente. Desculpa, não é pre um presente. presente. Nada bem presente, tipo, ah, tens que. Eu te convido para jantar, vais me trazer um iPhone. <risos> pode trazer, não, não. se quiser me trazer ah, um iPhone. Se quiser, na minha se casa, se pode trazer, que eu aceito, tranquilo. Aceito, sem problema. Uma coisa pequena, tipo, não sei, garrafa de vinho, um chocolate. Ah, entendi. Então, isso uma lá... coisinha qualquer, que depois come, pode se comer junto, até pode se pôr na mesa. Isso aí. É isso, pronto, é mais, mais nada que isso. Aqui Agora, na Polônia... se eu não levar, o que é que acontece? O dono ah, vai ficar chateado? Ser, não, não vai. Vai não, né? Não vai não, porque geralmente nós temos um provérbio em polaco, quando, um, um, quando tem uma visita em casa, é como se Deus chegasse a casa. Sério? Então, nós recebemos to, toda a gente muito bem. Então, na verdade, eu, eu, os... Os pedeiros? Não são os pedeiros. O, são os o, o anfitrião, é o que recebe o anfitrião. Sim, o anfitrião. Eles, nós ficamos muito mais estre estressados, não, mas muito mais tipo, Tensos, ansiosos, né? estressados, que tem que ser tudo certinho, para a pessoa que vem a casa não ficar chateada, tem que estar tudo bem. Entendi, interessante. E, e no caso, se, vamos supor, eu chego, tem alguma coisa que eu tenho que fazer além de dar o presente? Eu preciso tirar, sei lá, a jaqueta, eu posso ficar com a minha jaqueta de frio, ah, eu, eu posso ficar, ficar com o meu sapato. Jaqueta. Não, deixa assim. Normalmente costuma-se deixar o sapato tipo, depois de passar pela porta de casa, deixa o sapato e nos oferecemos pantufas uhum. ou havaianas e depois que tira essa jaqueta, Tranquilo, ah, aí pode ficar a falar. Não seria falta educação se eu ficar com a jaqueta de frio lá na casa do cara? Ah, não convinha. <risos> não Cheguei convinha. do Brasil, tá 10 graus na Polônia, tá quase todo mundo quase de short, sentindo calor <risos> e eu morro de frio. Então é... Mas aí, nós temos já aquecimento central. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Né? Pois, Você aquecimento sabe? ajuda bastante, por isso de casaco não fica com calor. E tem alguma superstição? Tipo, eu lembro que alguém falou pra mim que eu não posso cruzar o braço pela janela, parece? Para cumprimentar alguém dentro de casa, a pessoa Ou tá pela vendo? porta. Ou pela porta também, né? Isso é verdade, né? Na cozinha. Dá uma sorte. Não, se pode, por exemplo, mulher não devia ficar no canto de mesa, porque isto significa com que nunca vai, nunca vai casar. Ah, é? Mulher, se é mulher, o homem pode ficar onde quiser, mas no canto da mesa, assim no cantinho, a mulher não convinha sentar. Ah, então por isso que você não sentou no canto do sofá, você sentou mais no meio? <risos> Aí fica as costas, seja cantinho. <risos> Entendi, então. Aí também tem gato preto que passa pela rua e depois não pode passar. Então você... Tem que esperar outra pessoa passar. Não ah, pode então atravessar. vocês são supersticiosos também. Sim, somos. Rapaz, sem medo do gato preto. Acho que o mundo inteiro é meio cismado com o gato Sim, preto. Sim, isso. E sexta-feira 13. É, pois é. E, e na questão do aniversário na Polônia? Por exemplo, eu vou pro trabalho, meu aniversário, o que que acontece? Meus colegas vão dar algum presente para mim ou... O que, que eu tenho que fazer? Depende de como que vocês costumam fazer no trabalho. No meu trabalho, por, de vez em quando, junta-se, faço uma vaquinha uhum. de dinheiro, e 
aí juntamos, cada um põe tipo 10 reais, slots no nosso caso, uhum. aí compramos uma prendinha pequena, mas o aniversariante tem que trazer o bolo. Então, não, o bolo não é o bolo no aniversário, não conta. Isso é a grande diferença do Brasil, não porque no, no Brasil o aniversariante não leva o bolo. Ah, tem, tem que, que levar. Quem leva é o pessoal pro aniversariante. Se não levar, não, não, isso não, se o aniversariante não levar o bolo, aí, aí dá problema. Tomara que aí toda a gente Brasil. começa a queixar-se. <risos> então, bem. Oh. E, e em casa, no aniversário em casa é normal, igual dos outros países, o pessoal te dá presente, tudo sim, natural. Sim, 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 canta parabéns, acenda a luz, tem que passar um, um, um sonho. E ano novo, vocês têm algum hábito de, do ano novo, alguma coisa que vocês têm que fazer, algum ritual, algum costume? Não, no ano novo não há nada disto. Porque no Brasil sim. tem uma mania de ficar todo mundo de roupa branca, né? Eu acho que não, não vou dizer não. o ano inteiro, mas no Brasil tem esse negócio. É Réveillon. Né? É Réveillon, roupa é branca, champanhe. Sim, eu já vi para casa muitas fotos da passagem de ano do Réveillon do brasileiro, toda a gente de branco. É, não, e aqui não? Nós não. Pode, tem que se vestir elegante, uma coisa especial. Mulher tem que ter salto alto, tem que ir bonitinho, maquilhada, não é festa qualquer. Sei. Mas também não precisa de se vestir de branco. E vocês ficam em casa celebrando ou vocês vão para fora, ah, assistem fogos, alguma coisa assim? Ah, normalmente vamos sair para fora, ou para fora de casa, ou para discotecas. O que tem em comum? À meia-noite põe fogos de artifício, sempre fora de casa, porque aqui é livre acesso ao fogo de, artif ao fogo de artifício. Eu, desde que se tenha 18 anos, Sim. vai ao supermercado, aí compra os fogos de artifício. Eu vi aqueles... Aqui pôs, rebenta tudo. É, é bem bonito aqui. Mesmo. Sim, então toda a gente sai de casa ou de um sajadão de fora para ver os fogos. É, legal. E tem algum, sei lá, diferença de feriado? Tem algum feriado que você já ouviu falar no, que não tem no Brasil, mas tem aqui, por exemplo? Ah, por acaso, <risos> houve mês na quinta-feira, há dois dias. É, se chama assim em polaco Twisted Fartek. <risos> O que quer dizer uh, quinta gorda, quinta, quinta gorda. gordurosa. Então é esse o dia que vocês engordam, que vocês não jantam, não almoçam, mas esse nós é o dia. Nós só comemos <risos> um gênero de donuts, sabes? Ah, entendi. Só que nossos donuts não levam um buraco no meio, levam um, um doce. Ah, um doce no meio. É como se fosse um sonho no Brasil, um pão, um sonho que a gente tem recheado com alguma não coisa dentro. Não sei qual é. É um não sei sonho. Qual é, mas é bem bom. Bem é, gordurosa, é um, chama-se ponche, aquele nosso uh -huh. donut, um ponche que leva 300 calorias. Pesa 70 gramas, leva por volta 300 calorias. Aí eu tenho que admitir, eu comi alguns. <risos> Se quiser, é alguns ou mais. <risos> Geralmente na empresa, a empresa paga, né? E sim, traz sim. Um para cada funcionário, mas tem gente que come mais que um, né? Não, nós temos um supermercado perto do trabalho, aí não é problema não. Entendi. <risos> a gente resolve, né? Ah, legal.